ഡിപ്ലോമ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എച്ച് ഡി എൽ ആൻഡ് മാത്ത് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എച്ച് ഡി എല്ലിൻ്റെ പോർഷനാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് എച്ച് ഡി എല്ലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെരി ലോഗ് ഹാർഡ് വെയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് പല ടൈപ്പിൽ നമുക്കതിൻ്റെ മോഡലിങ് ചെയ്യാം സ്ട്രക്ചറൽ ഓർ ഗേറ്റ് ലെവൽ മോഡലിങ് പിന്നെ ഡേറ്റ ഫ്ലോ മോഡലിങ് ബിഹേവിയർ ലെവൽ മോഡലിങ് സ്വിച്ച് ലെവൽ മോഡലിങ് മിക്സഡ് ടൈപ്പ് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഗേറ്റ് ലെവൽ ഡേറ്റ ഫ്ലോ ബിഹേവിയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഗേറ്റ് ലെവൽ മോഡലിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഗേറ്റ് ലെവൽ മോഡലിംഗ് നോക്കുമ്പം അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കോഡിങ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കേസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിട്ടാണ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പം സീറോയും വണ്ണും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിലുള്ള എല്ലും ഓയും എനിക്കും സിമിലറായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് കഴിവതും ആ ന്യൂമറൽസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇലക്ട്രം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ ഫങ്ഷൻ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ടും ഫയൽ നെയിം ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓറ് നോറ് നോട്ട് പോലെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനെയും ഉണ്ട് ഒരു സബ് ആയിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് അതിൽ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനെയും സബ് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് മോഡ്യൂൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫബറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽഫബറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ന്യൂമറിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേൾഡ് ക്യാരക്ടർ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഓരോ ലൈനും അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെമി കോളൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് മറ്റുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജുകൾ എഴുതും പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ബാക്ക് സ്ലാഷ് രണ്ട് സ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഡബിൾ സ്ലാഷസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കമൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻസിൽ നമ്മൾ വേഡോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സെൻറ്റൻസോ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈന് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതി പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ഡിസൈൻ മോഡ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഡിസൈ ഡിസൈൻ മോഡ്യൂളിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ പുതിയൊരു മോഡ്യൂൾ എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് സ്റ്റിമുലസ് മോഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എന്ന് പറയും ഈ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെയിൻ മോഡ്യൂൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ആ വേരിയബിൾസിന് എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് സീറോയും ഒന്നും നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് സീറോയും ഒന്നും ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇതിൽ ഈ മോഡ്യൂളും ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ചും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എഴുതുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഫയലിനും എഴുതാം സെപ്പറേറ്റ് ഫയലുകളിലും ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം മോഡലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മോഡലിങ് ഗേറ്റ് ലെവൽ മോഡലിങ്ങും ഡേറ്റ ഫ്ലോ മോഡലിങ്ങും എല്ലാം കുറേ കാര്യങ്ങൾ സിമിലർ ആയിട്ടുണ്ട് അത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഓരോ നോട്ട് ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഓരോ ഫങ്ഷൻസും എഴുതുമ്പം ഗേറ്റ് ലെവലിൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് എഴുതേണ്ടത് കീവേഡ്സ് എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ഗേറ്റ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ആൻഡ് ഗേറ്റ് എഴുതുമ്പോഴായാലും എല്ലാത്തിലും ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് എല്ലാത്തിലും ഔട്ട്പുട്ട് ആദ്യം പറയുക ഞാനിപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും പിന്നെ മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻപുട്ടായിട്ടാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അടുത്ത എ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നോട്ട് ഗേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇൻപുട്ട് ആയതുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻപുട്ടായിട്ടും വൈ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടും എടുക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ടു ഇൻപുട്ട് ഗേറ്റ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ത്രീ ഇൻപുട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ കോമ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗേറ്റ് ലെവലിൽ എഴുതു
അതായത് എൻ്റർ കീയുടെ തൊട്ട് മേലിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്പേസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നത് ബാക്ക് സ്ലാഷിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ബാക്ക് സ്ലാഷ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എക്സോർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഓർ ഓർ എക്സോർ വരാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂമർക്സ് സിക്സ് അത് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അപ്പാരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ കിട്ടും അത് അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതുന്നത് ഒരു ആൻഗേറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് ആൻഗേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടു ഇൻപുട്ട് ആൻഗേറ്റാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ എയും ബിയും ഇൻപുട്ടും വൈ ഔട്ട്പുട്ടും ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏത് വലിയ സർക്യൂട്ട് എത്ര വലിയ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ തുടങ്ങാൻ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ സിനാപ്റ്റിക് കാർഡ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ഫോൾഡർ കുറേ യൂട്ടിലിറ്റീസും കിട്ടും അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ അറ്റത്തിൻ്റെ മേളിൽ വെരിലോഗർ പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൈസൻസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് വരും അവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് വിൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വിൻഡോ ഉണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോ പാരാമീറ്റർ വിൻഡോ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്ന ഒരു വിൻഡോ പിന്നെ ടൂത്ത് ടേബിളൊക്കെ കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് വിൻഡോ ഇങ്ങനെ നാല് വിൻഡോ ആണുള്ളത് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു നോട്ട് പാഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡിറ്ററിലാണ് ഇതിലിപ്പം നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു എഡിറ്ററുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ എഡിറ്റർ എടുക്കാം ന്യൂ എച്ച് ഡി എൽ ഫയൽ എഡിറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പം നമുക്കൊരു നോട്ട് പാഡിലുള്ള ഫയൽ പോലത്തെ ഒരു ഒരു എഡിറ്റർ കിട്ടും ിട്ട് നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് എഴുതാം പിന്നെ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വേരിയബിൾസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൊടുക്കുക ഞാൻ എ ബി വൈ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സെമി കോളിനിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് ഏതാണ് എന്ന് പറയണം ഞാനിപ്പോൾ എ കോമ ബി ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ യു ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈ മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ആൻഡ് ആണ് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻഡ് ഓഫ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് അത് ആദ്യം പറയുക എന്നിട്ട് എ കോമ ബി എന്ന് പറയാം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സെമി കോളിനിടുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എൻഡ് കമാൻഡ് എൻഡ് മോഡ്യൂൾ എൻഡ് മോഡ്യൂൾ എന്നുള്ളത് ഒറ്റ വാ ഒറ്റ വാക്ക് വാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് മോഡ്യൂൾ എന്നിട്ട് ഇത് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഡിറ്റർ തന്നെ എടുത്തിട്ട് സേവ് എച്ച് ഡി എൽ ഫയൽ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ ഇത് സേവ് ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേവ് എച്ച് ഡി എൽ ഫയൽ ആസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സി ഡ്രൈവിൽ സിനാപ്റ്റിക് കാർഡിനകത്ത് ആൻഡ് ടൈറ്റിൽ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് ബി ഇങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ പുതിയൊരു ഫോൾഡറിനകത്തോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഡ്രൈവ് എടുക്കുക അതിനകത്തൊരു പുതിയ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ത് ഫയൽ നെയിം ഞാനിപ്പോൾ എം ഡി എന്നാണ് കൊടുത്തത് എന്ത് ഫയൽ നെയിം കൊടുത്താലും ഡോട്ട് ബി എക്സ്റ്റൻഷൻ നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കണം ആ ഡോട്ട് ബി എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്താലേ പ്രോജക്റ്റിനകത്തോട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സബ് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തൊരു വിൻഡോ എടുത്തത് അത് എഴുത
എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കീവേഡ് ഇനിഷ്യൽ 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 എന്നുള്ള കീവേഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഈ ഇൻപുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേരിയബിൾസ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം സീറോ ആയ സീറോ ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് കൊടുക്കുക എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഞാൻ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് ഹാഷ് ഫൈവ് ഹാഷ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മില്ലി സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഏത് രീതിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെർട്ടർ കോമ കൊടുത്തിട്ട് അതിന അതിനകത്ത് എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ അതിന് അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ബി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇൻവെർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കോമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് ഓർഡറിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പം എ ആദ്യം ബി രണ്ടാമത് പിന്നെ വൈ അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക സെമി കോൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബിഗിൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ മോഡ്യൂൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ കൊടുക്കണം എൻ്റെ മോഡ്യൂൾ എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് എഡിറ്റർ എടുക്കുക സേവ് എച്ച് ഡി എൽ ഫൈ ലാസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ബി ഡോട്ട് വി എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഈ ഗേറ്റ് ലെവലിൻ്റെ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ രണ്ട് ഫയലും മോഡ്യൂളും അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് ഈ രണ്ട് ഫയലും നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൗസ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആഡ് എച്ച് ഡി എൽ ഫയൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് മോഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്യുക വീണ്ടും റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് എച്ച് ഡി എൽ ഫയൽ കൊടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സിമുലേറ്റ് എടുത്തിട്ടോ റൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എറൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ടു ടേബിൾ ആണ് ആക്ച്വലി വന്നത് സീറോ സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫുൾ വ്യൂവിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് സൂം ഫുൾ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ വ്യൂവിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ സീറോ സെക്കൻഡ്സ് മുതൽ ഫൈവ് നാനോ സെക്കൻഡ് വരെയാണ് ഇതെല്ലാം ലോവറിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ 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 ആണ് വാല്യൂ ആക്ച്വലി വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മൗസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയും മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സീറോ 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 എന്നുള്ള വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാനിപ്പം സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് കൂടെ കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ സെമി കോളിന് ഇട്ട് കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ആക്ച്വലി ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോ ഒരു ഓരോ ലൈനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെമി കോളാണ് ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു മൂന്ന് ലൈനാണ് ഞാനിത് ഒന്നിച്ച് ഒരു ലൈനിലാക്കി എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ എഴുതാം ഞാനിത് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സീറോ സീറോ ഇവിടെ സീറോ വൺ അടുത്തത് വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇപ്പം നാല് കോമ്പിനേഷനും ആയിട്ടുണ്ട് സേവ് ചെയ്യുക ഇട്ട് എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൺ ചെയ്യുക ഇപ്പം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ടേബിൾ ആക്ച്വലി വന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും വന്നിട്ടുണ്ട് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം വന്നു പക്ഷേ ഈ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പ്രീവിയസ് റീഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് സൂം ഫുൾ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസ് എല്ലാ കണ്ടീഷനും കിട്ടും അഞ്ച് നാനോ സെക്കൻഡ് വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എവിടെ എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഡിങ് നോക്കാം സീറോ സീറോ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ വൈ സീറോ കിട്ടി ഇവിടെ സീറോ വണ് കൊടുത്തപ്പം സീറോ കിട്ടി വൺ സീറോ കൊടുത്താലും സീറോ ആണ് വൺ വൺ കൊടുത്തു ഇപ്പം ആ
ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തൊട്ട് താഴോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ബെഞ്ച് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇടാം കോപ്പി ചെയ്ത് ഒറ്റ ഫയൽ ഇവിടെ അപ്പം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിക്